আচ্ছা আপনি মানুষ হলে গাভী কিভাবে আপনার মা হয় গাভী যদি মা হয় তাহলে সার কি আপনার পিতা আপনার নিজের পিতামাতা থাকতে গাভীকে মা বলার কি দরকার আপনারা তো গরু ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করেন তাহলে গোমাংস খেলে আপনাদের সমস্যা কোথায় কি প্রশ্নগুলো অনেক চেনা মনে হচ্ছে না একদমই তাই সনাতন হিন্দু ধর্মের অনুসারীগণ তাদের ব্যক্তিগত জীবনে অথবা অন্তর্জালের দুনিয়ায় বহুবার এই প্রশ্নগুলোর সম্মুখীন হয়ে থাকেন কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের শাস্ত্র পাঠের অভ্যাস না থাকায় এ প্রশ্নগুলোর কোনো সদুত্তর না দিতে পেরে মুখ লুকিয়ে প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যেতে হয় আমাদেরকে কিন্তু এভাবে আর কতদিন আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থগুলোতে যথেষ্ট পরিষ্কারভাবে এ সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা থাকার পরেও আর কতদিন আমরা শাস্ত্র বিমুখ হয়ে অন্যের কটুক্তি মেনে নেব আসুন গাভী তথা গোমাতা সম্পর্কে আমাদের বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা জেনে নেওয়া যাক সেই সাথে ভিডিওটি ব্যাপকভাবে শেয়ার করে আপনার সনাতনী বন্ধুদেরকেও জানিয়ে দিন যাতে তারাও ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রশ্নে বিব্রতবোধ না করে সঠিক উত্তরটি দিতে পারে সনাতন ধর্মের বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে সাতজন মাতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এরা হচ্ছেন বেদ মাতা ধরণী মাতা ব্রাহ্মণ মাতা গুরু মাতা গোমাতা রাজমাতা এবং গর্ভধারিণী মাতা এদের মধ্যে ছয় জনকে মাতা বলায় কোনো সমস্যা না থাকলেও গোমাতাকে নিয়ে রয়েছে ঘোরতর আপত্তি কিন্তু কারণ কি গাভী পশুকুলভুক্ত বলে জন্মের পর আমরা আমাদের মাতৃদুগ্ধ পান করে বেঁচে থাকি কিন্তু যে সকল সন্তান জন্মের পরেই মাতৃহারা হয় কিংবা কোনো কারণে মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত হয় তাদের জন্য বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন হয় এই গোদুগ্ধ শুধু কি তাই মানব শিশুর পাশাপাশি আমরা সকলেই সারা জীবন গোমাতা থেকে সংগৃহীত দুধ পান করি অপরিমেয় পুষ্টিগুণ সম্পন্ন এই তরল বস্তুটির পাশাপাশি আমাদের জন্মে বিবাহে বা আদ্যশ্রাদ্ধে গোময় ও গোমূত্রের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয় তাছাড়া গোদুগ্ধজাত ছানা সন্দেশ মিষ্টান্ন সহ অসংখ্য উপাদেয় খাদ্যের উৎস হচ্ছে এই গোমাতা তাই গাভীকে শুধুমাত্র পশু হিসেবে দেখার সুযোগ নেই ঠিক যেমন একজন শিশু তার মায়ের স্তন্যদুগ্ধ পান করার পাশাপাশি যদি অন্য কারোর স্তন্যদুগ্ধ পান করে তাহলে তাকে দুধ মাতা বলা হয় ঠিক তেমনি গাভীর দুধ ও দুধ থেকে উৎপন্ন নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করে মানবকুল জীবন ধারণ করে এবার বলুন যে প্রাণী আমাদের জীবন ধারণের জন্য এত উপাদেয় খাদ্যের যোগান দেয় তাকে মাতা বললে ক্ষতিটা কোথায় প্রাচীন ভারতে গোপালন ছিল সবচেয়ে সম্মানজনক পেশাগুলোর মধ্যে একটি আর তাই তো অনাদি রাদি গোবিন্দ জন্ম নিয়েছিলেন এই গোকুলেই এই গোকুলের গোপালক হিসেবেই নিজেকে সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন তিনি কিন্তু কেন বলুন তো এত প্রাণী থাকতে তিনি গরুকেই কেন এমন প্রাধান্য দিয়েছিলেন আবার দেবাদিদেব মহাদেবের কথাই ভাবুন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সংহারকর্তার অতি আদরের বাহনটিও একটি বৃষ বা সার তাছাড়া তিনি নিজেও একবার বৃষভ অবতার ধারণ করে সৃষ্টিকে রক্ষা করেছিলেন নবরাত্রিতে পূজিতা দেবীদের মধ্যে প্রথমেই যে দেবী পূজিতা হন তিনি হচ্ছেন শৈলপুত্রী এই শৈলপুত্রীর বাহনও হচ্ছে একটি সার আমাদের প্রাচীন মুনিঋষিদের আশ্রমেও অতি যত্নে গাভী পালন ও তাদেরকে রক্ষা করা হতো আসলে এগুলো হচ্ছে গাভী সম্পর্কে ঈশ্বর কর্তৃক মানুষকে প্রদত্ত একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আর সেই ইঙ্গিতের মর্মার্থ হচ্ছে পৃথিবীতে যখন কেউ গাভীদের শ্রদ্ধা করে এবং পূজা করার শিক্ষাপ্রাপ্ত হন তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে সভ্য হন তাছাড়া সনাতন সমাজে গোদানের দৃষ্টান্ত ও মহিমাও একেবারে কম নয় শতভরি স্বর্ণ দান করলে যে ফল লাভ হয় 
একটি মাত্র গাভিদানে সেই ফল প্রাপ্ত করা সম্ভব বলা হয় ব্রাহ্মণ দেবতাকে শ্বেত গাভিদান করলে মানুষ ঐশ্বর্যশালী হয় এরকম হাজারো গোদান বা গাভিদানের মহিমা বর্ণিত হয়েছে আমাদের পৌরাণিক শাস্ত্রতে যাই হোক এবার আসুন আমাদের মহাভারত গীতা চৈতন্য চরিতামৃত পুরাণ ও বেদাদি শাস্ত্রে গাভি সম্পর্কে কি বলা হচ্ছে তা জেনে নেওয়া যাক মহাভারতে বলা হচ্ছে গাব বিশ্বস্য মাতর অর্থাৎ গাভি এই বিশ্বের মাতা স্বরূপা ঋগ্বেদে বলা হচ্ছে এই গাভি রুদ্রগণের মাতা বসুগণের কন্যা আদিত্যগণের ভগিনী এবং অমৃতস্বরূপ দুগ্ধের আবাসস্থান তাই আমি জ্ঞানবান মনুষ্যদের নিকট বলছি যে নিরপরাধ এবং অখণ্ডনীয়া গোদেবীকে বধ করো না শুক্ল যজুর্বেদে বলা হচ্ছে গরু অখণ্ডনীয়া এবং বিভিন্ন উপায়ে মহিমান্বিত তাকে হিংসা করো না শুক্ল যজুর্বেদে আরও বলা হচ্ছে হে জ্ঞানবান পরমাত্মা এই গাভি সহস্র উপকারক্ষম শত ধারাযুক্ত চমৎকার দুগ্ধের উৎসস্থল এবং সারা বিশ্বের বহু মানুষের দ্বারা বহুভাবে পালনীয়া সকল মানুষদের জন্য ঘৃত তথা দুগ্ধ দোহনশালিনী অখণ্ডনীয়া এবং পরমভমে অবস্থিত গাভিকে হিংসা করো না অথর্ববেদে বলা হচ্ছে যদি আমাদের গরু অশ্ব এবং পুরুষ অর্থাৎ মনুষ্যকে হিংসা করো বা হত্যা করো তবে তোমাকে সীসা দ্বারা বিদ্ধ করিব যাহাতে আমাদের মধ্যে বীরদের বিনাশক কেহ না থাকে অথর্ববেদের এই মন্ত্র দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে যদি কেউ নিরাপরাধ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে তবে তাকে কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তি দেওয়া উচিত তাকে কখনোই ক্ষমা করা উচিত নয় অথর্ববেদে আরও বলা হচ্ছে হে ধেনু সকল তোমরা এই গোশালায় নির্ভয়ে থাকো একসঙ্গে মিলিয়া বিচরণ করো গোময়ে উৎপন্ন করো এবং অমৃতরূপ মধুর রসযুক্ত তথা দুগ্ধ ধারণকারিণী ধেনু সকল নিরোগ হইয়া আমাদের নিকটে এসো মহাভারতে বলা হচ্ছে যে মানুষ শাস্ত্রীয় নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া মাংস বিক্রয়ের জন্য গোবধ করে কিংবা গোমাংস ভক্ষণ করে অথবা যাহারা মাংসার্থী হইয়া গোবধের জন্য গোঘাতককে বা গোবধিকে অনুমতি দেয় তাহাদের মধ্যে ঘাতক খাদক ও অনুমতিদাতা সেই গরুর গায়ে যতগুলি লোম থাকে তত বৎসর নরকে নিমগ্ন থাকে চৈতন্য চরিতামৃতে মহাপ্রভু বলেছেন প্রভু কহে গোদুগ্ধ খাও গাভি তোমার মাতা বৃষ অন্ন উপজায় তাতে তেহ পিতা গো অঙ্গে যত লোম তত সহস্র বৎসর গোবধি রৌরব মধ্যে পচে নিরন্তর অর্থাৎ আপনি গরুর দুধ খান সেই সূত্রে গাভি হচ্ছে আপনার মাতা আর বৃষ অন্ন উৎপাদন করে যা খেয়ে আপনি জীবন ধারণ করেন সেই সূত্রে সে আপনার পিতা এবং যে ব্যক্তি গো হত্যা করবে সেই গরুর শরীরে যত লোম আছে তত হাজার বছর সেই গো হত্যাকারীকে রৌরব নামক নরকে যন্ত্রণার সাথে পোস্তে হবে ভবিষ্য পুরাণে বলা হয়েছে গাভিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করলে সপ্ত দিব্যবিশিষ্ট পৃথিবীর প্রদক্ষিণের ফল হয় পদ্মপুরাণ বলছে যে প্রতিদিন গাভিকে এক মুষ্ঠি ঘাস দেয় তার সমস্ত পাপ বিনাশ হয় গীতার দশম অধ্যায়ের আঠাশ নম্বর শ্লোকে শ্রী ভগবান বলেছেন ধেনুদের মধ্যে আমি কামধেনু এবং সকল গাভি কামধেনুর পার্থিব রূপ অর্থাৎ গাভি মাত্রই শ্রীকৃষ্ণের আর এক রূপ তাই তো বেদে বলা হয়েছে সর্বে দেবাহ স্থিতা দেহে সর্বদেবময়ী হে গৌ অর্থাৎ গাভীর দেহে সমস্ত দেবদেবীদের বাস হওয়াতে গাভি সর্বদেবময়ী সনাতন শাস্ত্রে আরও বলা হয়েছে যে যে ব্যক্তি গাভীর সেবা করে তার গৃহে লক্ষ্মী দেবী চিরকাল অবস্থান করেন তাহলে দর্শক আপনারা ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছেন সনাতন ধর্মে গাভি এবং বৃষ কি গুরুত্বপূর্ণ মহিমা বহন করে আর ঠিক এই কারণেই আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্মের অনুসারীগণ গাভিকে মাতা সম্বোধন করেন গোহত্যা করেন না গোমাংস ভক্ষণ করেন না এবং সর্বোপরি গোকুলকে রক্ষা করে থাকেন যদি প্রশ্ন করেন সনাতন হিন্দুদের অনেকেই 
অন্যান্য প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করেন সেটি কি শাস্ত্রসম্মত আগে না সনাতন ধর্ম কোনোভাবেই অন্যায়ভাবে হিংসা করাকে সমর্থন করে না কারণ অহিংসা পরম ধর্ম তাই কোনো প্রাণীর প্রতি হিংসা করে তাকে বধ করা বা মাংস ভক্ষণ করার অনুমতি আমাদের শাস্ত্র দেয় না তবে আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থগুলোতে যেহেতু শুধুমাত্র গরুকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে তাই গরু ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর মাংস অনেকেই গ্রহণ করে থাকেন তবে সে সকল খাবার তামসিক এবং শাস্ত্র কর্তৃক অনুমোদিত নয় তাই যে প্রাণীর গোদুগ্ধ আমাদের পরম উপাদেয় খাদ্য যে প্রাণীর বিষ্ঠা ধরিত্রী মাতার উর্বরতা বৃদ্ধি করে পৃথিবীর সৃজনশীলতা রক্ষা করে আমরাও সেই প্রাণীকে নিঃসংকোচে মাতা সম্বোধন করি এবং তাদেরকে রক্ষা করি পরিশেষে গোমাতার প্রণাম মন্ত্রটি দিয়ে শেষ করতে চাই ওম জয়া সর্ববিদম ব্যাপ্তং জগৎ স্থাবর জঙ্গম তাং ধেনু শিরসা বন্দে ভূত ভবস্য মাতরম অর্থাৎ যিনি সমস্ত চরাচর জগৎকে ব্যাপ্ত করে রেখেছেন সেই ভূত ও ভবিষ্যতের জননী গোমাতাকে আমি নতমস্তকে প্রণাম করি কেমন লাগলো আমাদের আজকের আয়োজন ভালো লাগলে লাইক করুন কমেন্ট করুন শেয়ার করুন এবং অবশ্যই এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন